Right, oké, okay, kom ons begin. Welkom bij een hoogtepunt in my loopbaan, een hoogtepunt in my leven. Ek het die voorrecht om vandag te sit met die legendarische acteur en ook die hoofrol van die eerste Afrikaanse Netflix reeks, Ludiek. Meneer Arnold Voslo, welkom. Hoe is dit? Dankie man, lekker om hier te wees. Dankie dat jy my kom join het. So ons, ons gaan nie vandag praat oor die, oor die stuit van toerhandse meubels en, en hoeveel hulle voor gaan nie. Ja. Um, ons gaan bykie chat oor jou. Ek, ek wil begin eerstens met, jy het nou die laatste paar jaar bykie weer in Zuid-Afrika kom werk. Hoe is dit vir jou? Hoe ervaar jy dit? Jong, dit is eindelijk lekker, want dit is soort van een plan wat ek gehad het in my achterkop. Ek is nou 60 en uh, ek het altyd gedink as ek 60 is word, gaan ek terug gaan Zuid-Afrika toe en ek gaan daar werk vir 4-5 maanden van die jaar. Dat okay. was die plan. En vooral in Afrikaans. Uh, want ek het net voordat ek hier weg was, 30 jaar terug het ek net, ek dink 3, 4, 4 Afrikaanse movies of reekse gemaakt. Yes. En uh, 60 of 70 goede aan die kant in Engels. Toe kom die, uh, toe kom die uh, opportunity op vir Griek was staat, yes. om dit te doen. En het was een lekker ervaring, ons het natuurlijk nie baie geld gehad nie, soos mis nooit het nie, op Zuid-Afrikaanse movies nie, maar um, Josh Malerbe, en Tim Tron en Kobus het het rarige plezier gemaakt om die movie te skiet. En um, het was soort van so uncompromising Afrikaanse vision van Josh. En die hele gevoel om op stel te werk, het gevoel as jy werk aan iets, wat vir allemaal belangrijk is. Yes. En um, is nooit so aan ander kant nie. Dis besigheid, which is a good thing. Mm. It show hyphen business, big word. It's always business. You wouldn't get cast if you didn't know how to do the show part, but yes. it's business. En um, toe ek die experience gehad het, toe sê ek, ok, hoe is het? Nou, uh, nou, nou sê die heren oop en die ouwens moet my nou bel. Uh, te verspreik die woord om de seks bereid om te kom werk, meer te kom werk in Afrikaans, verrande, nie dollars nie, <laughs> en, um, en uh, stier die goed, en toe stier Mandla vir my Silverton Siege, which was an English film, of yeah. course, but great South African project, and uh, played a lekker boer in that, Kaptein Langerman, yes. en um, nou die ludiek ding, so, um, ja, die afgelopen paar jaar, COVID niet die instaande, doen ek een, average ek een Afrika, of eens Afrikaanse dinge jaar, which is perfect. Yes. So ek sal like om dit aan te hou doen, vir die volgende vier of vijf jaar, en dan beantwoord ek nooit weer die foon nie. <laughs> ons het voorbij, ons, ons het voorbij, ons het klaar. Ek het die ding van, wat allemaal sê ek is stupid, as jy kan nie, jy sal taaier is nie, as jy acteer is nie. Jy, in fact, jy word beter, hoe meer jy werk, want jy skaaf jou, skaaf jouself, en, um, maar ek het nog altyd die ding gehad, dat ek wil klaar maak, so op 65, 66, en uh, ek weet nie hoekom nie, ek dink, dis net een ding, een ding van, weet jy, hoef nie meer te dink aan, wat is volgende nie, yes. gaan nie voor een lijn nie, is de, what am I doing next, dis, en al ek goed gaan by die deur uit, en, jy kan selfsichtig wees, en, bier, bier drink, en, 240 kilo's weeg, maak die saak, <laughs> maak die saak. Ek, ek moet ons een beetje selfsichtig myself wees, want Netflix het nou vir die eerste keer die deur oopgemaak vir, hmm. ek denk paar jaar terug, hierdie sou nie noodwendig moeilijk gewees het nie, ek het nou nou hmm. vertel van, ek het een van jou fliks gestrand, toevallig raak gesien, en ek onthou as ek kind, hoe ek gesit en kyk het, en het, ek, het, ek het hierdie amazing admiration gehad vir jou, hmm. and I never thought it would be possible vir, Hier sit ons net in, in we chatting, Arno en Arnold. Ek saai dit jou nie om te weet, soos Zuid-Afrika het nou hierdie geleentheid waar een streaming sou, soos Netflix, vat ons nou na die wereld toe. Soos, jy kan nou in Afrikaans wereldwijd um, bekend raak en een show hee wat, wat oor die grense gaan is. Is dit nie iets wat jou dalk nog so paar jaar sal hou, laat ons dalk, laat ons dalk ook net nog eeuwerste ietsie kan, kan, kan inwerk? Yes, nee, dit is amazing. Die hele Netflix ding is... Um is, uh, ek weet het maak, baie ander mense bang in Zuid-Afrika, wat die monopoly al vir so yes. lang het, uh, oor die product, maar um, die feit dat Netflix hier is, en Amazon kom nou in, en wie ook al die ander ouwens wat gaan, wat gaan inkom, um, dis absoluut die beste ding vir Afrikaans, en dis ook om ons so ludiek so push, want um, dit is die eerste Afrikaanse ding vir Netflix, en afhangende hoe dit gaan doen, gaan daar nog goed wees. As, as die ding bloody goed doen, dan, gaan, dan sien hulle as koopkracht vir Afrikaanse product, en hulle sal movies of reekse maak. So dis exciting. 
In termen van, um, van die ouwens wat hier is, absoluut. Je, je hoeft niet soos in die ouwe daar toe ek soen toe gegaan het. Je hoeft niet meer soen toe te gaan nie. As jy, as jy sterk genoeg rol kry en jy is nice genoeg in die rol en bla bla bla, dan sal mense jou de ander kant raak sien en hulle sê jou vandaan afbel en sê hoor jy ons, ons dink aan jou vir hierdie rol of daar rol, stuur een self type of hier is offer of wat ook al. So, dit is een baie, baie goeie ding en um, ja, in hierdie geval augustus die 26e, daai ochend 10 uur of wanneer ook al die ding launch, launch dit, wanneer ludic launch, is het van Japan tot Zuid-Afrika Echt, tot yes. Holland tot Zuid-Amerika. Yes. Allemaal kan het zien met die druk van een knoppie en um, ek weet, hy word in vijf talen vertaal, yes. um, maar hulle kan ons in Afrikaans hoor as hulle braaf genoeg is. So, <laughs> is ons sal uh, sien, nee, so dit is, is amazing opportunity, ek weet nou nie, want let, ons is nou maar die eerste um, die proefkonijn. Proefkonijn, ja. Yes. Iemand nou nog gesê, guinea pig is proefkonijn. Yeah. So ek is nou officieel Netflix eerste proefkonijn <laughs> en ons sal sien hoe die ding doen. But I'm expecting good things. Yeah. In fact, ek predik dat Ludwig baie goed gaan doen. Ek was op Larm Water mm. gewees wat, wat die tweede Netflix soort van reeks wat hulle produce het hierso. En ons het nie gewees wat om te verwacht nie. We didn't know mm. what was going to happen. En ek onthou die aand voor die show uitkom, die sit ek nou nog so op my voor en ek kyk nou maar, is dat alke mense wat belangstel? En die volgende dag, toe kry ek, toe kry ek boodskappe van omtrein 10 ander lande af, ek kry boodskappe van Portugees, al hierdie goed wat, I never, I never thought that I could dream that big. Ek het nooit gedink soos hierdie type goed kan gebeur nie. Um, which is amazing om nou, om nou te weet dat, dit is ook nie net Engels nie, Afrikaanse goed kan om ja. so travel. Maar ek wil een beetje chat oor, oor Ludic self. Dit hmm. like exciting, dit is, dit voel amper soos die eerste van sy soort, dit is bykie skopskiet en donner, mm. um, daar is klompgoeders wat aangaan, vertel ons bykie oor Ludik, waarover gaan die show en aan jou karakter self oor Daan? Ek loop nou een lang pad met Ludik, want, want uh, Paul Beis, die, die creator en skryver achter die ding, ons, ons producer, het omtrein 6 jaar terug na my toegekom, met die Ludik ding al. Uh, toe het ek die pilot episode gelees, en ek het het moerse gelijk, maar ons kon het nie gemaakt gekry het nie, hy het het gevat na Die Anna Owens, sal ons sê, wat die monopoly gehad het, vir so lang in Zuid-Afrika, en hulle het nie gesê, hulle het gesê, nie, die ding is, is nie vir hulle nie, is bykie woes, uh, which is fair enough, en um, wat eindelijk een goeie ding was, in retrospect, en toe land ons by Netflix, yes. en net op die sterkte van die, um, van die draaiboek het, hulle het gelees en gesê, oké, okay, hulle het nou nog nie so iets gemaakt, nie, en as ek sê Afrikaans, bedoel ek 40% Afrikaans, yes. 60% Engels, hulle het nou nog nie so iets aangepak nie, hulle weet daar is een Afrikaanse audience, hulle weet nie hoe groot het is nie, uh, so they willing to take a chance, en um, to, uh, Bel Paul my en sê, it's on, let's, let's do it. En uh, toe kom ek uit en ons skiet die ding einde laas jaar in Pretoria, um, 6, 7 weke. En uh, Pretoria is eindelijk een karakter in die film, ons feature Pretoria yes. verskrikkelijk. En um, die story van Ludiek is maar, soos meeste van die shows, soos Ozark en, en Breaking Bad en die type shows, maak nie saak of het een crime show of iets is nie, is eindelijk maar familie drama. Yes as een gebekleide onder die kinders, of hierdie in sla by daai, en of hierdie in ou wil daai ou moer. En uh, Ludiek is die selde type, is een familiedrama set in Pretoria, een baie rijk, uh, uh, welvarende bezigheidsman, wat ek speel, Daan Ludiek, wat altyd hassel, en hy sien altyd een profijt in alles en amal. En uh, sy, uh, sy familie, wat uh, vooral sy swaar, swys, wat Rob van Vieren speel die rol, wat, um, sal ons sê, uh, nie verkeerde besluiten, nie, maar slechte besluiten yes. maak, en dan moet, uh, dan moet Daan om heel tyd uitbeil, en werk saam met sy vijande, en sy vriende verwerp, en so aan, so, um, maar die look van die ding is absoluut anders, um, as die gewoonste Afrikaanse ding, yes. van die bykie wat ek nou gesien het, so die ding lyk mooi, dit lyk soos enige Amerikaanse of, of Europese show, die set dressing, die plekke, die locations wat, wat ons gekies het, is prachtig, so, um, het is definitief, jy is recht as jy sê, het is die eerste van iets, ek weet nie, ek weet nie iets van wat nie, maar het is die eerste van iets, ons wil natuurlijk het tweede en derde seizoen kry, want ons het 18 episodes beplan, so, okay. so ons, uh, so mense moet kyk, mense ja, 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 mense moet <laughs> kyk, en, uh, ja, en dan sal Netflix ook sien, dat, uh, daar is die koopkracht, en mense tune in, en dan sal hulle gooi, hulle sal, hulle, hulle het die geld, 
hulle wil net weer as mense wat die goed gaan kyk, want kyk, ultimately, het Netflix soort van die, het eindelijk een monster in hulle hande, in die sin dat hulle, hulle het 24 uur bijscoop, yes. wat oop is recht oor die wereld, en hulle moet movies he, om te wees, en hulle kan nie ou movies he, hulle moet nieuwe movies wees, anders gaan mensen niet meer uh, subscribe nie. So dit is fantastisch vir ouwens soos ons, want het beteken hulle so content, en dat is wat ons doen, ons create content. So, um, nie as ludiek werk, moet julle, moet julle brandewijn gaan drink, en sit by een bijstafel met een stuk papier en pen, en skryf, skryf movies, skryf idees neer, maak jy saak nie. Volgende dag as die brandewijn nie meer in jou systeem is nie, dan, Lijk je idee dat niet goed nie, of dat lijk het amazing, en uh, dan kan je het gaan verkoop aan Netflix, en uh, hoopelijk maak ons nog meer van die goed, ja. Ek wil nou bykie chat oor die type karakters wat jy hmm. oor die algemeen speel, ek, ek het nou dier die, die struk geval waar, ek speel gewoonlik nou maar hierdie arrogante bliksems, hmm. um, altyd die ou, die poepel, die hmm. poepel eigenlijk, en my gezicht lijkt soos wat het lijk, ek kan nie, ek kan nie, nee, kan nie veranderen, <laughs> ek kan nie ja. veel aan trend doen nie, maar, maar ek as mens is, Ek is, ek is my skam, ek is maar baie, jy gaan, as jy my in een barfight gaan intrek, gaan ek waarschijnlijk weg haar klop. Ja. En toe ek nou hierdie interview beplan, toe probeer ek ook nou hierdie heavy badass ding organiseer, mm. en ek sê vir my, kom ons gaan skiet of ons doen car chases, en toe sê allemaal vir my, maar, is dit, ons like wat jy wil doen, maar, just tone it down, Arnold is a, he's a good guy. Mm. Wat sê jy vir dit, vir mense wat jou nou al jaar op die screen sien en so, en gewoonlik jy, jy is a, jy is a tough guy, Ja. Is hier dieselfde? Nee, absoluut, nee, absoluut nie. Dis die, dis die, uh, dis die nice ding van die, van die movie bedrijf, is alles smoke and mirrors, yes. en, uh, en die mense daar buiten moet onthou, dat um, jy word een lekker vet check betaal om een doos te wees, of een, <laughs> of een nice oud te wees, of een tandarts te wees, of een car mechanic, of nie dat jy iets weet van tanden of engines nie, maar jy, Jy lyk like alright as jy daar werk in iemand sy mond, of in een engine of iets, so, yeah. so kom hulle jou hier. Um, maar ja, dit gebeur, dit gebeur, vooral toe ek jonger was, ek is nou ouwer, maar toe ek jonger was, dan gaan jy na bar toe, en dan sien jy iemand kyk snaaks vir jou, en dan weet jy, oh, oké, okay, hulle het een movie van my yeah, gesien, en hulle wil nou, hulle wil nou box ja, of iets, ja, vijf. ja, hulle wil nou kom box of iets, en dan bel jy reinforcements, of jy bel Uber, een van die twee, om maar uit te kom. Nee, dit is maar net hoe dit is in die business, uh, uh, ou word getypecast, vir al in die steeds, is nou interessant dat jy sê, dat, dat jy hier ook getypecast word, maar as jy, vir die Amerikaners, en vooral vir die groot studios, as jy in een movie is, wat geld maak, dan wil hulle hee, jy maar uit sel een movie, en hy sel een karakter doen, vierig keer oor, yes, yes, yes. want mense sal het gaan kyk, en yeah. het van die eerste een gehou, it's just the way it is. Dis ook om iemand soos Liam Neeson, wat ek admireer, maar ek is nou bykie kwaad vir hom, want uh, hy hou nou aan, teiken maak, oh, yeah. vir die twintigste teiken, keer. Ja, yeah, yeah. wel die ander, as, ah, dis miskien nie teiken, dis nie miskien nie titel nie, maar, dis een ander titel, maar dis die selle concept, yes. hy moet iemand gaan red, en, <laughs> en uh, ja, so, maar mense wil het oor en oor en oor sien, en iemand betaal om een paar miljoen dollar om het te doen, so natuurlijk gaan hy dit doen, yes. dis net bezigheid, maar um, uh, typecasting is definitief een ding, ja, yeah, it's a thing, ja. Yeah. Ek hoor by jy wat die ervaring het, ek meen, jy is hoe lang was jy nou in Amerika? 30 jaar is ek nou daar, ja. Um, en nou om weer bykie terug te kom, hier die mm. industrie het baie verander, mm. uh, wat is die wat is die goed wat jy geniet daarvan, om hierdie kant te werk? Mm. Um, ek, ek, dit voel vir my baie keer, daar is nog eens een um, teamwork gevoel, wat op ons stel is, want ons gewoonlik nie te veel geld nie, allemaal doen nou mm. maar so paar jobs en so, mm. everyone needs to work together, waar ek sal, ek sal denk jy stel in Amerika, so groot, daar is so veel mens, jy ken nie allemaal nie, daar is nie een ja. persoonlijke band nie, wat geniet jy daarvan om, om, om weer bykie hierdie kant te werk? Dit is definitief waar, dat jy meer Jy het meer vryheid hier so, okay. um, op stel, nie net voor die camera nie, maar achter die camera. En een van die nice dinge van Ludwig was dat Paul Bees um, vryheid gehad het. Ons het nie Netflix gehad wat op ons nekke gesit het, yes. of uh, groot studio soos Universal, of, of uh, Disney, of wie ook al in Los Angeles, wat op jou nek sit en sê, oh, ons het die dailies gesien van die scene in die meubelwinkel, mm. en 
Ons hou nie daar van jou, of hoe kom het jylle wit blom gebruik en nie groen blom, nie bla 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 bla. Dit is al wat ons kon kry. Ja, yeah, exactly. So, um, jy het nie die ding nie, which is nice. So, in a sense, dat het jy, het jy nie die pressure nie, en dan het jy ook die vryheid om absoluut, as jy wil lijne verander, of jy het een beter idee, jy skie die oorspronkelijke ding, en dan sê, oké, okay, kom, kom ons draai iets hierso, jy weet. So jy skiet die oorspronkelijke idee of die oorspronkelijke tekst, jy skiet dit miskien hierso en dan kan jy na die regisseer toe gaan en sê, hoor jy, ek het die idee in stede van sit by die tafel as jy sien eindig, de, gooi ek jy goed van die tafel af en ek loop uit. Let's try that. Okay, let's go. Action. Boom, boom. En dan doen jy dit en het werk, het werk dalk amazing of het word uitgesnui. Maar aan die ander kant sal jy nie so iets kan nie al sê, no, 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 you just, just do what's in the script. Yeah. And that's it. So jy het definitief een type van a artistieke vryheid hier so. Ja, yeah. yeah, that's, that's a fact. Yeah. Ek wil, ek wil ons half nou bykie amper afsluit, en hier is meer vir my persoon, mm. as, as vir die mens daar buiten. Ek sit nou, ek sit nou op een interessante plek in my loopbaan, waar mm. dit is of ek bly nou hier so, of ek gaan oorsee, but I need to, ek moet nou na die volgende level toe gaan. Mm. Uit jou ervaring, you've walked the journey. Wat sy mm. advies kan jy vir, vir acteers gee oor, oor how to go onto that global stage en, en, en om soort van jou, jou loopbaan te replikeet. Ja, sjoe, dit is moeilik, jy weet, want ek, ek is nou groot bek as ek sê, nee, jy moet nie gaan nie, ek dink jylle moet hier bly, yes. want ek het gegaan en ek het oké okay gedoen, ek het die water en lichte betaal die afgelopen 30 jaar in Amerika, so that's a good thing. Die feit bly staan dat jy kan daar aan kan gesien word in oorspronkelijke werk, van hier af, in in a way is dit eindelijk beter, is eindelijk beter om in termen van een positie van macht te wees, uh, die feit dat hulle jou bel, mm. en sê, hoor jy, ons het jou gesien in Blood and Water, of Ludic, of wat ook al die geval is, en uh, ons wil hy moet die auditie doen vir hierdie ding wat ons wil skiet in Amerika. Uh, want dit is nou, dit is nou so dat die ou een Netflix movie kan maak, vir een paar miljoen rand hier so in Afrika, en die ding kan genomineer word in Amerika, vir, um, you know, best foreign picture, or whatever, en so die local owens kan definitief, of gaan, of sal, definitief gesien word daar aan die kant, there's no doubt about it, as iets populair is, dan, dan sal die geld na dit kom kyk, en sê, ok, ons like die elemente daarvan, of het nou acteers is, of story, of wat ook al, en, um, en ons wil uitbrei daarop, so, Dit is een moeilike ding, dit is een moeilike ding, ek wil nie sê, moet nie gaan nie, yes. maar ek sal sê, as mens gaan, um, ek onthoud toe ek daar was, ek was, my vroeg, wel, ek was 28, dan gaan jy vir auditie, en dan sal 500-600 ouwens in die mm. lijn, om die blok, en, um, sal mooier as jy? Sal wees, drie van hulle lyk precies soos jy, <laughs> so, hoe, wat een moer denk jy nou, gaan jou die rol laat kry, want yes. hy het drie ouwens lyk soos jy, en as frisser of langer of korter of vetter of wat ook al die rol vir die yes. as jy, so what makes you think you're gonna get it, you know maar die ouwe you know, when you're young you're dumb and full of cum and you just go so, uh, <laughs> ek het die ding gedoen daar aan die kant, and, you know, it, it worked out for me, maar, jy sê, ek weet nie ek so sê ek so sê, bly hier en absoluut push die envelope in termen van stories vertel op, uh, op die streamers, want yes. hulle is nie, ver, hulle is nie gebonde met taal nie, mens kan vloek, mens kan, soos ons praat, mens yes. kan sê bliksem, of mens kan you can have sex, you can show skin. Mm. Wat beke meer vryheid? Jy het vryheid, jy, yes. jy het meer vryheid, you're not, yes. you're not sort of locked in, so um, en dan kan die ding travel, want mens weet nie, jy maak a movie, ergens in die karo, die ding kom op Netflix, en skielik hoor jy dat Japan is mal oor die mm. movie, en jy agent bel jou en sê, hierdie ons Japan wil nou hier moet soen te kom, en hulle gaan jou 2 miljoen dollar betaal, om a BMW commercial te doen in Tokyo. <laughs> Big in Japan. Ja, uh, yeah, ja, yeah, it, it can happen, it absolutely yeah. can happen, so, um, mens weet net nie, maar ek so, ek, as ek nou, as ek nou weet dit moet doen, en, en net, ek weet wat jy nou hier aangaan, dan sal ek miskien bly, ek sal nie gaan nie, ja. Nou ja. dat jy so lang na die kant was, jy het, jy het natuurlijk baie die Amerikaanse accent gegooi, en so mm. ek vind nou, as ek accentklasse doen, en ek praat Engels, begin ek Amerikaanse, ja. Engels te praat, hoe was dit nou om Afrikaans te gooi, voel het vir jou ook maar vreemd om, om het ja. te doen? Ja, dit was, want ek praat nooit Afrikaanse aan, ek kan nie, ek is getrouwd met een 
Amerikaanse, Mexicaanse vrou, so hy praat Engels en Spaans, of sy praat Engels en sy vloek my in Spaans, <laughs> maar, um, so ek praat net Afrikaans, ek my ma en my sister praat, so een of twee maal een maand, so ek hulle bel, chat ons oor die phone, um, en juist toe ek Griek was dat gekry, dog ek, shit jong, ek is my Afrikaans nog alright, kan my mond, kan my mond nog artikuleer met die, met die vels, en toe luister ek baie na radio sonder grense, sit ek maar net uh, my headphones op en gaan loop die hond en luister na syver Afrikaans op die radio, so dit het definitief gehelp, yes. en as ek Engels praat hier so, baie keer dan, dan, uh, dan terg my familie of my vriende my, want hulle sê ek klink Amerikaans, ek hoor het nie meer nie, yes. but sometimes when I speak English, um, yeah, my friends and family say that I sound very American, mm. so I apologize. I like yeah. it nie. I like it nie. You sound so American. You sound fake. But it is ook nou lang fake. So, ja, dit is jou oor tel het op, jy yes. weet, en daar is sekere woorde wat jy nie anders kan sê nie. Amerikaners sê nie pavement nie, hulle sê sidewalk, yeah. you know, and hulle sê water. I want a glass of water. I don't want water. I want water. <laughs> So jy leer het maar aan en dan sê, want as jy instap by een plek en jy sê, could I have a glass of water? Dan sê, what? What the fuck do you yeah. want? Oh, can I have a glass of water? Oh, yeah, sure, boom. <laughs> so dis hoe dit werk, ja. Okay. Maar uh, dis, hou tel dit maar op. Yes. Maar die, die funny ding is, as die Afrikaaners soon te kom, vooral, vooral Afrikaanse mense, dan sê daar so, jy sê, oh, is daar, 7 ag uur, dan praat hulle met een lekker dat Amerikaanse. Dat begin hulle ook, ja, 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 ja dan ja, begin hulle lekker. Afrikaanse mense sikkel klaar met die Engels, so as jy bieke impression op hulle, ja, dan vat hulle om. Dan vat hulle om, dan gaan hulle aan. Vir die mense nou, ok, so Ludie kom nou amper uit, hoekom moet, hmm. hoekom moet mense er kyk, wat, waarna kan mense uitsien in die show? Jong, op een persoonlijke noot, mense wat my ken, mense wat nou al terug gaan met my van, toe ek 20 jaar oud was, toe ek boete gaan boder toe hmm. gemaakt het, en die type van movies like wat ek in is, of al in was, of het nou mummies was, of Blood Diamonds, of wat die goed ook al nou was, sal ek sê, kyk die ding, want as jylle, as jylle van my werk hou, en die type van films wat ek maak, is dit meer van die selfde. Yes. Dit is net in Afrikaans. Um, en, uh, en alles wat ek nou geleer het, daar aan ek aan die afgelopen 30 jaar, voor en achter die camera, want al twee is belangrijk, as jy nummer 1 is op die call sheet, yes. um, het ek aangewend in ludiek, jy weet, het ek mense probeer inspireer om beter te doen, of het yes. nou props was, of wat ook al, die ander acteurs, maak die saak nie, het was absoluut my job om allemaal te laat voor ons doen iets belangrijk, en uh, it's gonna be amazing, it's gonna be something new, um, so, ek so sê, tune in, en, en Kijk oom Arnold, jylle sal meer van die selle sien, maar jylle sal ook ander nieuwe dinge sien, want, want die nice ding van Netflix, soos ek sê, is hy ook kan geweld wees, of fel, yes. of jy kan vloek, so, um, al hy stoute goed, al hy stoute mense goed, so ja, al hy stoute goed, wat mense in elk geval doen, yeah. by die huis, net nie daar praat, nie. ons doen het op camera, <laughs> drie keer, in episode, so, <laughs> Julle sal het like. Wat meer, wat meer reer het jy nodig? Ja. Daar is het, daar is het. Ok, dan wil, ja. Arnold, dankie vir die voorig, mm. vir dat neergekom het. Dis lekker, dis lekker om met jou te kom sit in gesels. Yes. Come true. Um, ek sien uit vir die show, ek sien uit vir mense om het te sien, en ek hoop dit, ek hoop dit, create a revolution. Ek hoop as net meer en meer van het wat kom. Yes, absoluut. Sê die selde ding, het sal die beste ding wees as, as ek, nou, as ek nou eers afgetree is, mm. en uh, iemand storm op my af in die straat, en sê, jy sê, ek het nou net drie van my scripts verkoop aan Netflix, en ek het begin skryf, toe ek 17 was, en ek het ludiek gesê. Wow. That would be really cool. Ja, yeah. yeah. awesome. Lekker. Well, thank Thanks, man. Dankie. Dankie, dankie. Cheers. Goodbye. Happy? Yeah. Alright. Okay. We did it.